மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்
பிள்ளைகளையும் பார்க்கணும் பண்ணதுக்காண்டி அந்த ஜாப்பை விட்டு எயிட் இயர்ஸ் நான் டெரி டெரி பேங்கில் ஒர்க் பண்ணினேன் அப்புறம் இதை மேலும் நான் மெருகு பண்ண வேணும்னு சொல்லி இந்தியாவுக்கு புறப்பட்டு எஸ் கல்யாணராமன் சிவசகுபாலன் அவர்களிடம் சங்கீத நுட்பங்களை கற்றுக்கொண்டேன் அதுக்கு முன்னர் இலங்கையில் நான் மறந்துட்டேன் சித்தூர் சுப்பிரமணியம் பிள்ளை அவர்களிடம் ராமநாதன் கல்லூரியில் பத்தாம் வகுப்பு பதினோராம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருக்கும் போதே நான் அகாடமியில் பார்ட் டைம் படித்து கொண்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் கவர்மெண்ட் எடுத்தது அப்போ நான் ஸ்கூல் டீச்சிங் எடுபட்டபடியாக நான் இந்தியாவில் போய் திருப்பி என்னுடைய இசைநுட்பங்களை வோக்கல் நான் பாட்டும் வயலிலும் சேர்னேன் பாட்டு வந்து எஸ் கல்யாண ராமனிடமும் சிவசோக் பாலன் சார் சார்டமும் சே இசைநுட்பங்கள் கொஞ்சம் அறிந்து கொண்டேன் வாயிலின் நுட்பங்களை மிஸ் கன்னியாகுமாரியிடம் கற்றுக்கொண்டேன் சரி ஒரு இசை துறையில் பாடகராக இருப்பவருக்கு வாயிலின் என்பது ஒரு இசைக்கு மிக உந்து சக்தியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாத்தியம் பக்க வாத்தியமாக இருந்தாலும் அது இசைத்துறை சார்ந்தவர்கள் பாடகர்களுக்கு மிக சுரஸ்தானங்களை அறிந்து கொள்வதற்கெல்லாம் மிக உதவியாக இருக்கக்கூடிய வாத்தியம் அது உங்களுடைய பாடல் துறைக்கு எவ்வளவு உங்களுக்கு வலி சேர்த்திருக்கின்றது வாயிலின் வாத்தியத்தை வாசிக்க தெரிந்தது ரொம்பவே உதவி என்னுடைய மூத்தண்ணர் வந்து வயலினிஸ்ட் அப்போ அவர் தான் எனக்கு வயலின் ஆரம்பித்தார் பள்ளி ஸ்கூலில் வந்து வோக்கல் மெயினாக கற்றுக்கொண்டேன் வயலின் என்னுடைய அண்ணா அடம் கற்றுக்கொண்டேன் வயலின் வந்து நான் பாட்டில் கூட அக்கறை காட்டி கொண்டு வந்தேன் அது வளர்ந்த அப்புறம் தான் எனக்கு எனக்கு பக்கவாதியங்கள் வர வைக்கி நானே சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய கட்டங்கள் வந்த அப்புறம் தான் நானே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்புறம் எடுத்தேன்னா நல்ல காலம் எனக்கு இந்த சின்ன வயசுலேயே என்னுடைய அண்ணா அந்த சுரஸ்தானத்தை புரியும்படி எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தபடியாக எந்த பாட்டுக்கும் எனக்கு நோட்டேஷன் தேவையில் எனக்கு புரியும் எந்த நோட்டி நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு புரிகிறபடியாக அப்புறம் எனக்கு ஒரு ஆசை வந்துட்டுது இந்தியாவுக்கு போன பிறகும் எஸ் கல்யாணராமன் என்ன கற்றுக்கொண்டாரோ மிஸ் கன்னியாகுமார் சொல்லுவா அந்த பாட்டு வாசியன்னு சொல்லுவா அப்போ எனக்கு அப்படி ட்ரை பண்ணி 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 நான் பாடுற பாட்டுகள் அனைத்தையும் நான் என்னுடைய வயலில் வாசித்தபடியாக எனக்கு மிகவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அதாவது சுரஸ்தானங்கள் புரிஞ்சு பாடுவதற்கு வயலின் வாத்தியம் உதவியாக இருந்தது அது மாதிரி சில சங்கதிகள் வந்து வயலினில் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த சங்கதி போக்கலில் போ பாடணும் போல் அப்போ ரெண்டுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குது அது கொடுத்து வச்சுனா எனக்கு அந்த ரெண்டையும் நான் கற்றுக்கொள்ள ஈக்குவலாக கற்றுக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதுக்கு கடவுளுக்கு தேங்க் பண்ணுவோம் கற்பனா சுரம் என்பது மிக முக்கியம் அதுவும் கர்நாடக சங்கீதத்தில் ஒரு சிறப்பான ஒரு விடயம் அதை வயலினில் வாசிக்கின்ற பொழுது இந்த கற்பனா சக்தி என்பது விருத்தி அடையக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உங்களுடைய அனுபவத்தில் இருக்கின்றத கண்டிப்பாக கற்பனா சக்தி வர்றதுக்கு ஸ்வரங்கள் நாங்கள் பாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை நிறைய கேட்கணும் இசையை கேட்கணும் ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆரம்பத்தில் இப்போ குழந்தைகளில் எழுதி கொடுத்து தான் படிக்க வேண்டிய கண்ட கட்டத்தில் இங்கே கூட இருக்கிறாங்க ஆனால் எங்களுக்கு நாங்கள் படிக்கும்போது டீச்சர்ஸ் எழுதி கொடுக்க மாட்டாங்க பாடு பாடுன்னு சொல்லி இப்போ நாங்கள் ட்ரை பண்ணி 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 ஒரு ஒரு கீர்த்தனைக்கு அதாவது நிறைய வர்ணங்கள் எல்லாம் படிக்கும்போது சுரஸ்தானம் நிறைய சுரஞ்ஞானம் வரும் அப்புறம் கீர்த்தனைகளுக்கு நாங்கள் ஒரு கீர்த்தனைகளுக்கு ஒரு கீர்த்தனைக்கு நல்லா பாட பழகிட்டோம் என்றால் அப்புறம் மற்ற சுரஸ்தானம் புரிஞ்சால் எந்த கீர்த்தனைக்கும் பாடலாம் கற்பனா அப்புறம் நிறைய கேட்கணும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்குது என்ன ஒருத்தர் பாடும்போது ஒருத்தருடைய ஸ்டைலுக்கு நாங்கள் நிறைய கேட்டோம் என்ற எங்களுக்கு இன்னும் கற்பனை வளம் கூடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது கனடாவில் இசை பயிற்சி வைக்கின்ற ஆசிரியர்களில் ஒரு முதன்மையானவர் என்று நீங்கள் சொல்லலாம் ஏனென்றால் நீண்ட காலமாக நீங்கள் புலம்பெயர் மண்ணில் இசை துறையை சார்ந்த மாணவர்களுக்கு பயிற்சி வைத்து வருகின்றீர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் கனடாவில் இருந்த பிள்ளைகளினுடைய இந்த சங்கீத நிலைக்கும் இப்போது இருக்கின்ற பிள்ளைகள் இப்பொழுது படிக்கின்ற பிள்ளைகளுடைய நிலைக்கும் இடையில் கற்பித்தல் முறையிலும் பிள்ளைகளினுடைய நிலையிலும் என்னென்ன வித்தியாசங்களை நீங்கள் கூடுதலாக பார்க்கின்றீர்கள் ஆரம்பத்தில் எமது புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்கள் மிகவும் ஆர்வம் சின்ன வயசுலேயே கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் பெற்றோர் குழந்தைகளை கூட்டிக்கொண்டு வருவார்கள் நான் வந்த புதுசில் உங்களுக்கு தெரியும் உலக தமிழர்களில் நான் இங்கே வந்தபோது நான் என்னுடைய இசை எப்படி போகும் என்று நான் எங்களுடைய தமிழ் அந்த நேர போராட்ட நேரத்தில் அந்த போராட்ட பாடல்கள் நிறைய எங்களுக்கு பாட வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வந்துச்சு அப்போ நான் எங்களுடைய இசைத்துறையை நிறைய அதிலேயே போட்டினாங்கள் அந்த நேரம் எனக்கு மேலே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சேர்ந்தவன் ஆனால் அந்த போராட்ட பாடல்கள் படிக்கிறது இல்லை சங்கீதம் தான் படிப்பிச்சது ஆனால் பிள்ளைகள் வந்து மிகவும் ஆர்வம் அந்த நேரம் பெற்று பெற்றோர் வந்து இப்போ இருக்கிறது பார்க்க நிறைய தங்கட கலாச்சாரம் அழியக்கூடாதுன்ற முறையில் நிறைய முயற்சி பண்ணி எல
படி இப்போ இப்போ வந்து நிறைய தொலைக்காட்சி என்ன யூடியூப் ஸ்கைப்பிலலாம் படிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களும் நிறைய இருக்குது படிக்கிறாங்க இப்போ ஸ்டீல் இல்லைன்னு இல்லை ஆனால் அப்போவும் ச அப்போவும் சரி இப்போவும் சரி ஒன்பதாம் வகுப்புக்கு வரும்போது அவர்களுக்கு இங்கேயும் ஒரு கிரேட் ஃபோர் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்துடுவாங்க கிட்டத்தட்ட வந்தபோது எங்களுக்கும் சிலபஸ் கூடிடும் கிரேட் ஃபோர் கிரேட் ஃபைவ் வந்து சரியாக சிலபஸ் கூடிடும் அப்போது பெரிய பெரிய வர்ணங்கள் பெரிய பெரிய கீர்த்தனைகள் நிலவல் கற்பனாசுரம் ராகம் எல்லாம் பாடும்போது கொஞ்சம் நாங்கள் புஷ் பண்ணோன்னா அங்கேயும் ஸ்கூல்லே ஹோம்ஒர்க் முடிஞ்சோன்னோடனே கொஞ்சம் பேர் சில பேர் வந்து தன்மையாக கொண்டு போனால் போவாங்க சில பேர் கஷ்டம் வந்தோன்னே பேரண்ட்ஸ் டே நான் மியூசிக் படிக்க விருப்பம் இல்லைண்டு நிற்கிறாக்களும் கூட நின்று நின்றுவாங்க இப்போவும் அதில் ஒரு பத்து பே பத்து பேரில் ஒரு ரெண்டு பிள்ளைகளாவது நல்லா பாடி கொண்டு வருவாங்க அந்த தொடர்ந்து படிக்கிறாங்க இப்போவும் அதில் முய ஆர்வம் முயற்சி நிறையவே இருக்குது இப்போ நிறைய பிள்ளைகள் நிறைய கட்டித்தனமாக நிறைய படிக்கிறார்கள் பிள்ளைகள் ரொம்ப புத்திசாலி பிள்ளைகள் எங்களை எங்களை விட பிள்ளைகள் நல்ல பிக்கப் பண்ணுறதுல நல்ல ஃபே ஃபேஸ்ட்டு பிகாஸ் நிறைய சாதனங்கள் இருக்கிறபடியாக சரி இசைத்துறையை பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு ஆசிரியராக என்னென்ன மாற்றங்கள் இருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைத்த தருணங்கள் இருக்கும் புலம்பெயர் தேசத்தில் இசைத்துறையில் ஒரு மாற்றம் பெற வேண்டும் அல்லது ஒரு சிறப்பான வழியில் செல்ல வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய எண்ணப்பாட்டில் இருக்கின்ற ஒரு விடயம் என்றால் இதை சொல்லிடுறேன் இப்போ இப்போ இசைக்கலாம் என்றும் என்று உங்களுக்கு தெரியும் அதில் மூவாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு கிட்ட எக்ஸாம் எடுக்கிறாங்க அப்போ எக்ஸாமுக்கு வர்றாங்க நிறைய பிள்ளை பிள்ளைங்கள் வர்றாங்க இந்த இசை விழான்னு சொல்லி இப்போ நேரத்துக்கு முந்தாவது கூட நடந்த சாட்டர்டே சண்டேஸில் நடந்துச்சு அப்போ அதுக்கு டீச்சர்ஸ் கண்டிப்பாக இல்லாட்ட பிள்ளைகளையும் அனுப்பவர் அப்போது அதுக்கு அந்த அந்த அதாவது இசை விழா நடக்குதுன்ட்டு தெரிஞ்சு அவங்க பேப்பரில் போட்டு நியூஸ் லெட்டர்லாம் அனுப்பி இமெயிலாம் பண்ணுறாங்க எல்லா டீச்சர்ஸும் அதை இப்படி நடக்குதுன்ட்டு அதை ஒத்துமையாக இப்போ இந்தியா மாதிரி கண்டிப்பாக ஒரு ஃபுல் டைம் இருக்காட்டி இருக்காட்டியும் பரவாயில்ல அரைவாசி நேரத்துக்காவது வந்து வந்து போய் தங்களோட டீச்சர்ஸ் பிள்ளைகள் வந்து பார்த்தா கேள்வி ஞானத்தை கேள் கேள்வி ஞானம் அப்போ இது நல்லது இது கெட்டுதுண்டு அவங்களுக்கு புரியும் அல்லது அவங்களுக்கு வீட்டில் தனியாக இருந்தால் கச்சேரி கேட்காமல் இப்போ புரியாது தனியாக படிக்கிறது மட்டும் போதாது இல்லையா இப்போ பார்த்து தாங்களே இன்னும் நல்லா பாடலாம் அல்லது திருத்தலாம் அப்படி ஈவன் நல்ல பாட்டுக்காரராக இல்லாட்டிக்கும் தாங்கள் நல்லா பாடலாம்ன்ற ஒரு கன்ஃபிடென்ட் வரணும் இல்லையா அப்போ இது இந்த கச்சேரியில் பார்த்து பார்த்தா நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி எங்கள்கிட்ட இப்போ டிவி ப்ரோக்ராம் நீங்கள் வைக்கிற கச்சேரிகள் அப்படி எல்லாத்தையும் பார்த்து தாங்களும் முயற்சி இருக்கிறாங்க இல்லையாண்டு இல்லை இன்னும் கச்சேரியில் நிறைய போய் பார்க்கணும் பிள்ளைகள் பார்த்தா கொஞ்சம் முயற்சி கூட கூடவாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆமாம் உங்களுடைய அறிவுரையும் கூறியிருக்கின்றீர்கள் இன்னும் பல விடயங்கள் பற்றி நாங்கள் பேச இருக்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சங்கீத வித்வான் எங்களோடு கலந்து கொண்டு பல்வேறு தகவல்களை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் ஸ்ரீமதி விஜயலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசம் அவர்கள் கலந்து கொண்டு இசைத்துறை பற்றிய விவரங்களை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார் அவரை விளம்பர இடைவெளியின் பின்னர் தொடர்ந்தும் சந்திக்க இருக்கின்றோம் டிவியின் கலைக்கண் நிகழ்ச்சியினை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்றைய நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு விஜயலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசகம் கலந்து கொண்டு இசைத்துறை பற்றிய பல்வேறு விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் குறிப்பாக நீங்கள் இந்த வயதிலும் இசைத்துறையில் ஒரு முதுமானி பட்டத்தை எடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் அந்த பட்டத்தையும் இப்பொழுது பெற்றதாக அறிகின்றோம் இது உங்களுக்கு ஒரு உந்து சக்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது என்ன காரணத்திற்காக நீங்கள் இவ்வளவு நாட்கள் கழித்து இந்த துறையில் மீண்டும் ஒரு பட்டத்தை பெற வேண்டும் என்று நினைத்தீர்கள் எங்களுடைய இசைக்கல்விக்கு எல்லையே கிடையாது இல்லையா அது ஒரு கடல் அளவு நாங்கள் கெட்டது கைமண் அளவுன்னு சொல்லி எனக்கு அதாவது மாஸ்டர்ஸ் எம்ஏ எல்லாம் என்ன இருக்குது கொஞ்சம் படித்து பார்ப்போம்னு சொல்லி ஒரு ரிஸ்க் தான் எடுத்து அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் இங்கே கனடாவில் நடத்துகிறாங்க நடத்துகிறாங்க இப்போ அது நான் ஒரு நாள் போகும்போது எனக்கு திருமதி ஸ்ரீதாஸ் தான் எனக்கு கூட்டிகிட்டு போகும்போது ஏன் எடுக்கலைன்னு சொல்லி நான் அப்படியே விட்டுட்டேன்னா இல்லை இல்லை எடுங்கன்னு சொல்லி அப்போ போய் பார்த்து எனக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி எனக்கு என்னுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ஓகே நான் முதல்ல பிஏ ஒர்க்காக சேர்த்து விட்டுட்டேன் நான் அப்போ அதனால் கண்டினியூ பண்ணக்கூடிய இருந்தது அப்புறம் ஸ்வர்த்திட்ட எனக்கு இந்த நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கொடுத்தாங்க படிக்கிறதுக்கு அதோட ப்ராக்டி ப்ராக்டிக்கலும் முந்தின மாதிரி இல்லை இப்போது எத்தனையோ காம்போசஸ்ன்ற பாட்டுகள் அதுங்களை படிக்க வேண்டியிருந்தது அப்போ எனக்கு அது புதுசு புதுசாக படிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் எனக்கு இப்போவும் அப்போ அதனால் எனக்கு அது ஒரு ப்ரியோஷன்
அந்த தியரியிலையும் இருந்தது அதோட ப்ராக்டிக்கலும் இப்போ நான் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் வச்சுருந்தேன் இப்போ இன்னும் கூட விவரம் அறியக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு இருந்தது அப்போ இதனால் எல்லாம் ரிஸ்க் எடுத்து பார்க்கணுந்தானே ஆமாம் பயந்து ஒதுங்கி இருக்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்னால் முயற்சி பண்ணி எனக்கு எதுவும் பார்க்குறதுக்கு மிகவும் விருப்பம் எமது சகோதர வானொலியான சிஎம்ஆர் ஆரம்பித்த கால பகுதியில் உங்களுடைய இசைத்தட்டில் அதிக பாடல்களை நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் இது கனடாவில் வெளிவந்த இசை தொகுப்பு என்ற ஒரு நிலை அப்பொழுது கனடாவுக்கு புதிதாக வந்தவர்களுக்கு இருந்தது ஒரு இசைத்தட்டை வெளியிட்ட ஒரு அனுபவம் மிக்கவர் என்ற பேரும் உங்களை சாரும் கர்நாடக சங்கீதத்தில் அலை பாயுதே கண்ணா போன்ற பாடல்கள் குறிப்பாக சினிமா பாடல்களையே ரசித்து வந்தவர்களுக்கு தொடர்ந்து இவ்வாறான பாடல்கள் கூட ஒரு பக்தி ரசம் மிக்க பாடல்களாக கேட்கலாம் என்ற ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி இருந்தது அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு எப்படி ஏற்பட்டது ஒரு புலம்பெயர்ந்த நாட்டிலிருந்து ஒரு இசைத்தட்டை வெளியிடுகின்ற பொழுது நீங்கள் எதிர்கொண்ட சவால் நிலை என்றால் என்னென்ன உண்மை நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு தெரிஞ்ச பாடல்கள் இருந்தால் தெரியாததுக்கு போகணும் என்ற ஒரு முறை இருக்கு இல்லையா அதனால் மக்களுக்கு தெரிஞ்ச பாடல்கள் மூலம் என்னுடைய குரலை காட்டலாம்னு சொல்லிட்டேன் அந்த அலைபாய்தய குழல் ஊதி குறை ஒன்றும் இல்லை அப்படிப்பட்ட பாடல்களை மக்கள் தெரிஞ்ச பாடல்களை செமி கிளாசிக்கல் மூலம் முழு க கர்நாடக சங்கீதம் வந்து இருக்கிறாங்க கர்நாடக சங்கீதத்தை விட செமி கிளாசிக்கல் தெரிஞ்சாக்கள் தான் கூட பேர் இருக்கிறாங்க அது ரசிக்கிறவே கூட இருக்கிறாங்க இந்தியாவிலையும் சரி இங்கேயும் சரி அதுக்கொண்டு க்ரௌடு இருக்குது கர்நாடக சங்கீதத்துக்கு இந்துக்கு இருக்குது அப்போது நான் முதல் முதல்ல நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் சத்யா ஸ்டுடியோவில் அந்த ரெக்கார்டிங் செய்தேன் அந்த பக்குவாத்தியங்களோட செய்யும்போது உண்மையில் அது ஒரு நல்ல அனுபவம் நாங்கள் எங்களை பாட்டுக்கு எங்களை எங்களை பா பாட்டில் செய்கிறது பார்க்க அங்கே இந்தியன்ஸோட இந்தியன் பக்குவாதியங்களை செய்யும்போது ரொம்ப கவனமாகவும் சுருதி ஏன்னா நாங்கள் சவுண்ட் இன்ஜினியருக்கு ரொம்ப சுருதி அதை மியூசிக் நாலேஜ் இருக்குது அவரே கொஞ்சம் சுருதியிலேயே அவர் கண்டுபிடிச்சிருவார் அவ்வளோ ஒரு இது அந்த அனுபவம் எனக்கு உண்மையில் இன்னும் தூண்டுதலை கொடுத்தது எனக்கு நைன்டீன் நைன்டி அப்புறம் ரெண்டாம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் அன்னை அன்னை அதாவது உலகத்தில் உள்ள எல்லா அன்னைமார் என்னுடைய அம்மா மட்டுமில்லை எல்லா அன்னைமாருக்கும் பிரயோசனம் படுறதுக்கு சார்பில் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் நான் வேறு அங்கே உள்ள பக்குவாதியங்களோட எல் கிருஷ்ணன் சார் அவருடைய தலைமையில் மியூசிக் டைரக்டர் தான் முழுக்க அன்னை பாடல்கள் அன்னையை பற்றி அம்மா அதாவது அன்னை ஈக்குவல் டு அம்மா அதன் அப்படி பாடினு அதில் ஒரு ஒரு பாட்டு இங்கே காசி ஆனந்தன் அவர்கள் மார்னிங் ஒரு செவன் தேர்ட்டிக்கு தான் ஃபேக்ஸில் அனுப்பியிருந்தார் அந்த பாட்டு எயிட் தேர்ட்டிக்குள்ள அதுக்கு நான் நானே டியூன் போட்டு அந்த பாட்டு பாடினேன் தமிழ் போல் அந்த இசை ஒலிப்பதிவு அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது இரண்டு இசை தட்டுக்களிலும் பணியாற்றிய பொழுது நிறையவே அனுபவம் அந்த அங்கே போய் செய்யும்போது உண்மையில் வெவ்வேறு இசைக்கலைஞர்களோடு சேர்ந்து போ செய்யும்போது அந்த சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் கூட ரெண்டு பேரும் ரெண்டு வித்தியாசமாக இருந்தார்கள் அப்போது நான் ஒரு பாட்டில் நான் எங்களுக்கு இங்கே இருந்து நாங்கள் கனடாவிலேருந்து போகும்போது ரெண்டு நாளில் நாங்கள் அவ்வளோ ரெக்கார்டிங் முடிச்சிடோம் அப்போது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக போயிடுச்சது சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் தொண்டைக்க இதாக போயிடும் அப்போது ஒரு நாள் ஒரு கா எனக்கு கொஞ்சம் அழுக வந்துட்டுது எனக்கு பாடி முடிக்க முடியலை அப்போது எல் கிறிஸ்டன் சார் நெஞ்சம் மறப்பதில் என்ன பாடினார் அவர் அங்கே வந்து சொன்னார் அம்மா அந்த நெஞ்சம் மறப்பதில் பாட்டு மட்டும் நாங்கள் எயிட் மந்த்ஸ் நாங்கள் ரெக்கார்டிங் பண்ணாங்க எயிட் மந்த்ஸ் அந்த அந்த நெஞ்சம் மறப்பதில் பாட்டு மட்டும் முடிகிறதுக்கு அப்படி செய்தேன் ஏன்னா நேரடியாக பாடினது மாதிரி என்னுடைய அனுபவத்தில் அங்கே நான் பார்த்தபோது சில வித்வான்கள் ஓ நிக்ஷன் சார் அவங்க மாதிரி வ சுதாரகம் எல்லாம் வந்து சில வேலை எல்லாரும் மென்ஷன் பண்ணலாம் சொன்னாங்க அங்கே வந்து இன்னைக்கு காலையில் ரெக்கார்டிங்னு சொன்னால் வந்து அவங்களுக்கு தொண்டை சரியில்லைண்டா கட் பண்ணிகிட்டே போயிடுவாங்களாம் இப்போ நாங்கள் அப்படி பண்ண முடியாது நாங்கள் ஸ்டுடியோ புக் பண்ணால் அன்றைக்கு கண்டிப்பாக பாடியே முடிக்கணும் அப்போ அந்த சலுகை இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு அவ்வளவு ஊரில் அவங்க இருக்கிறபடியாக எனி டைம் அவங்க பல்லவி பாடிட்டு போவாங்க அந்த பல்லவி பாடிட்டு நாங்கள் வந்து அப்படி இல்லை ஒரு அஞ்சாறு பாட்டும் ஒரே நாள்லேயே முடித்தது செகண்ட் டே த ஹோல் சாங் கேட்டு ஃபினிஷ் ஃபினிஷ் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த இடையில் எங்களை இந்த ஃபிக்ஸிங் தான் நாங்கள் பிறகு பார்ப்போம் ஏன்னா நாங்கள் பாடணுன்னா அவங்க பக்குவாதியம் பாச்சிட்டு போயிடுவாங்க சரி இசைத்துறையில் நீங்கள் சாதிப்பதற்கு பல இன்னும் திட்டமிட்டிருப்பீர்கள் உங்களுடைய திட்டங்கள் எவ்வாறானதாக இருக்கின்றன குறிப்பாக உங்களுடைய மாணவர்களை எந்த வழியில் வழிநடத்த உங்களுக்கு ஆசை இசைத்துறையில் என்னுடைய நோக்கம் எனக்கு கிவ் அப் பண்ணுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை என்னால் இயலும் வரைக்கும் நான் பாடிக்கொண்டே இருக்கணும் பாடிக்கொண்
சிவியம் போகணும்னா எனக்கு அதாவது என்னுடைய ஆத்மா இருக்கும் வரைக்கும் எனக்கு பாடுறதுக்கு தான் என்ன விருப்பம் அப்படி பாட முடியாத கட்டத்தில் கூட நான் என்னுடைய கணவரிடம் சொல்லுவேன் எனக்கு பாட்டு தான் போட்டுவிடுங்க கேட்டுக்கொண்டே எனக்கு பெட்டில் இருந்தாலும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைகளை நாங்கள் உண்மையாக உருவாக்கி வருகிறோம் எல்லோரும் இதுதான் பிரச்சனை யூனிவர்சிட்டிக்கு போ போக படிக்கணும்னா அவங்களுக்கு சரியான ரஷ் அங்கே படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அங்கே ஹோம்ஒர்க் அதை அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறதால லேட்டாக போகுது ஆனால் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி முடிஞ்சு வந்து படிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு எக்ஸாம் எடுக்கிறது விருப்பம் இல்லை ஆனால் படிக்கிறாங்க கொஞ்சம் பேர் அரங்கேட்டை முடித்து எக்ஸாம் எடுத்து வந்து இப்போ இந்த கல்யாணத்துக்குள்ளே போயிடுவோம் பொம்பளை பிள்ளைகள் கல்யாணத்து முடித்தோன்னே குழந்தை குட்டி வந்தோன்னே கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஒன்று ரெண்டு பேர் நாலஞ்சு பேர் செய்யணும் செய்கிறாங்க இப்போ தொடர்ந்து சார் இந்த இசை கற்பித்தல் முறையில் மாற்றங்களை கொண்டு வருவதன் மூலமாக அவர்களை தொடர்ந்து இந்த துறைக்குள் வைத்திருக்கக்கூடியவர்களாக மாற்றலாமா நிச்சயம் மாற்ற வேணும் மாற்ற வேணும் நாங்கள் அதாவது பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி முந்தின மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லாமல் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் போக வேணும் ஃப்ரெண்ட்லியாக போகணா பிள்ளைகள் அதில் இதன மாட்டாங்க வெறுக்க மாட்டாங்க சங்கீதத்தை நாங்கள் இல்லை கட்டாயம் நீ இதுக்கு தான் படிக்கணும் இப்படி தான் புஷ் பண்ணினோடனே அவங்க பயத்திலேயே விட்டுவினோம் கூடுதலாக ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் போக வேண்டியிருக்குது மற்றது என்ன சொன்னீங்க படிக்கிற முறையில் படிப்பிக்கிற முறையில் சொல்லி இப்போ ஒவ்வொரு வருஷம் எக்ஸாம் நடக்கும்போது ஒவ்வொரு வருஷம் அந்த எக்ஸாம் எடுக்க வேண்டிய இல்லை என்னடா சிலபஸ் முடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அவங்கட பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு சரியாக புஷ் பண்ணக்கூடாது இப்போ டீச்சருக்கு தெரியும் அந்த பிள்ளை எந்த நிலையில் இருக்குன்னு சொல்லி சில பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் அந்த எக்ஸாம் எடுத்து முடிச்சிடணும் பிஃபோர் யூனிவர்சிட்டிக்கு போக முதல் எடுத்து முடோம் முடிச்சிடணும் புஷ் பண்ணினோன்னே அவங்க தியரி ஃபெயில் அல்லது ப்ராக்டிக்கல் ஃபெயில் ஒன்று நின்றுறாங்க இப்போ அந்த புஷிங் பண்ணால் உண்மையில் அந்த பிள்ளை படிக்கணும்னு சொன்னால் எக்ஸாம் ஒரு வருஷம் எடுக்க வேண்டிய இல்லை இப்போ இந்தியாவிலலாம் இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து குறைவு அந்த பிள்ளை இந்த கரியரில் வரணும்னு சொன்னால் நாளடைவில் மெல்ல மெல்ல மாதம் கொண்டு போகணும் சில வழிகளில் அதற்கு மேலதிகமாகவே அவர்கள் கற்றிருப்பார்கள் அதான் அதான் பிள்ளைகளுக்கு அந்த பேஷன் வரணும் அந்த வரும்போது நிச்சயமாக எடுப்பார் இப்போ நாங்கள் கூட சின்ன வயசில் சில பிள்ளைகள் படிக்க படிக்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் வளர்ந்தோடனே பட பாடிப்பாங்க இன்னும் ஸ்கூல் படிப்பை சொல்கிறேன் நான் அதே மாதிரி தான் கலையும் அவங்களுக்கு கண்டு ஆர்வம் வந்தோன்னே அதை தொடர்வார்கள் கட்டாயம் சரி இந்த நிகழ்ச்சியினை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ரசிகர்களுக்கு நீண்ட காலமாக இசைத்துறையில் இருக்கின்றீர்கள் ஒரு செய்தியை இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சொல்ல விரும்பினால் என்ன செய்தியை சொல்ல விரும்புவீர்கள் இந்த இசை வந்து உண்மையில் கட்டாய கல்வி என்று இல்லை இப்போது இங்கே கனடாவில் எவ்வளவு பேர் வேலை சரியான பிஸியாக இருக்கும்போது இது வந்து ஒரு ஆத்ம திருப்திக்கான ஒரு கலை பாட்டு மட்டும் இல்லை வாத்தியங்களோ என்னவோ இப்போ பிஸியாக வேலையிலேருந்து வரும்போது ஒரு ஒரு ஆறுதலுக்காக தாங்கள் எடுத்து வாசித்தோ அல்லது பாடி பார்த்தோன்னா அந்த மூ இந்த அவங்களோட மூடெல்லாம் மாறிடும் இல்லை ஈவன் இப்போ எனக்கு கூட இப்போ நாங்கள் குழந்தைகள் வள வளர்ந்து வரும்போது எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்குது ஆனால் நான் இசைத்துறையில் அந்த பிள்ளைக்கு கல்வி கற்று கற்றுக் கொடுக்கும் போது போக போதோ அல்லது நான் தனியாக பாடும் போதோ நான் உண்மையிலே அந்த எல்லாம் மறந்துடுவோம் இப்போ அந்த ப அது இசைக்கு உண்மையிலே இருக்குன்றது நான் நினைக்கிறேன் அதன்படியால் இந்த கலை அவங்களுக்கு தெரியும் ஸ்போர்ட்ஸ் அல்லது க ஆர்ட் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் ஒரு ஒரு பிள்ளைக்கு எதிர்காலம் நல்லாவே இருக்கும் ஆகவே நல்ல செய்தியையும் சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் எமது கலையகத்துக்கு வந்து கலந்து கொண்டமைக்கு டிவியை சார்பாக எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு உங்களுடைய இசைப்பயணம் மென்மேலும் சிறந்து இந்த கனடாவில் பல்வேறு இசைக்கலைஞர்களையும் உருவாக்குவதற்கு உங்களை போன்றவர்களின் ஒத்துழைப்பு தேவை என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றோம் மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் எங்களுக்கு உங்களோட ஒத்துழைப்புகள் மிகவும் உதவியாக இருக்கின்றது டிவியை தொலைக்காட்சி மூலம் நீங்கள் கூப்பிட்டு எங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் அதாவது என்னுடைய மனக்கிடக்கையை நீங்கள் அறிந்து மக்களுக்கும் தெரிவித்ததுக்கு நன்றி ராம் நன்றி நேர்கள் இதுவரை பார்த்தது கலைக்கண் நிகழ்ச்சி இன்றைய கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு தன்னுடைய இசை அனுபவங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டவர் விஜயலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசகம் அவர்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் மற்றும் ஒரு கலைஞரோடு சந்திப்போம் அதுவரையில் நன்றி உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்